الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تمام دیکھنے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ میں نے اپنے اس منی وائٹ بورڈ کے اوپر ایک تاریخ لکھی ہوئی ہے چار جولائی دو ہزار بائیس اور اوپر ہیڈنگ میں نے کیا ڈالی ہے دا ڈیٹ آف اینٹی کرائسٹ اپیئرنس اور اردو میں میں نے اس کا ترجمہ یوں لکھا کہ دجال کے خروج کی تاریخ آپ سوچیں گے کہ ایسا کیسے ممکن ہے کہ کسی شخص کو ایگزیکٹ ڈیٹ معلوم ہو جائے کہ دجال کس دن وہ اپنا خروج کرے گا یقیناً ایک ایسی بات ہے جو انسانی دماغ میں نہیں آتی لیکن چند احادیث اور کچھ کیلکولیشنز کے ذریعے میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ دجال چار جولائی دو ہزار بائیس کو مکمل طور پہ خروج کر دے گا یعنی اس کے بعد اس کی حکومت کے وہ دن شروع ہو جائیں گے جو عام دنوں کے حساب سے چلیں گے یعنی اس کے اندر چوبیس گھنٹے کا پورا ایک دن ہوگا جس حدیث کے تحت میں نے یہ کیلکولیشن اخذ کی ہے وہ کچھ یوں ہے اس کا مفہوم میں بتا دیتا ہوں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال جب اس دنیا میں آئے گا تو وہ چالیس دن تک حکومت کرے گا اور اس کی حکومت کا پہلا دن ایک سال کے برابر ہوگا اور وہ چلتے رہے گی یوں ہی حکومت پھر ایک وقت ایسا آئے گا کہ اس کی حکومت کے ایک دن ایک مہینے کے برابر ہو جائے گا پھر ایک وقت آئے گا کہ اس کی حکومت کا ایک دن ایک ہفتے کے برابر ہو جائے گا اور اس کے بعد ایک ایسا وقت آ جائے گا جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ دن نارمل چوبیس گھنٹے کے حساب سے چلنا شروع ہوں گے وہ پورے چالیس دن کمپلیٹ کر کے اس دن اس کی حکومت ختم ہو جائے گی یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کے اس کو دست و نابود فرما دیں گے آپ سوچ رہے ہوں گے کہ وہ کون سی کیلکولیشن ہے جس کے تحت یہ ڈیٹ حاصل ہوئی وہ کیلکولیشن میں آپ کو اپنی اگلی ویڈیو میں بتاؤں گا لیکن اس سے بھی زیادہ ضروری بات یہ ہے کہ آپ چند تاریخیں یاد رکھیں اگر وہ تاریخیں یاد ہوں گی تو آپ کو میری کیلکولیشن کو سمجھنے میں بہت آسانی ہو جائے گی اور وہ ایسی تاریخیں ہیں یعنی ان تاریخوں میں ایسے واقعات ہوئے ہیں کہ جو بچہ بچہ جانتا ہے اور سب کی نالج میں ہے کہ ان تاریخوں میں کیا ہوا تھا مثال کے طور پہ سب سے پہلی تاریخ جو مشہور عام ہے وہ دو ہزار ایک کی گیارہ ستمبر کی تاریخ ہے یعنی نائن الیون جس دن ورلڈ ٹریڈ سینٹر ڈبلیو ٹی سی کا واقعہ رونما ہوا دنیا نے دیکھا کہ امریکہ جیسی ناقابل تسخیر سپر پاور کے اوپر کسی نے حملہ کر دیا اور اس کی دو ایسی مضبوط عمارتیں گرا دی جن کو گرانے کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا پھر اس کے بعد ایک تاریخ میں نے یہاں لکھی ہوئی ہے گیارہ نومبر انیس سو اٹھارہ گیارہ نومبر انیس سو اٹھارہ کو ورلڈ وار ون کا اختتام ہوا تھا اور ورلڈ وار ون سے جڑی ہوئی سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ورلڈ وار ون کے اندر عثمانی خلافت کا خاتمہ کر دیا گیا تھا اور سیکولر ترکی کی بنیاد رکھی گئی تھی پھر آپ دیکھیں گے ایک تاریخ میں نے لکھی ہے دو نومبر انیس سو سترہ یہ وہ تاریخ ہے جس دن بیلفور ڈیکولیشن دنیا کے سامنے آیا جس میں یہ کہا گیا تھا کہ ملکہ برطانیہ کی حکومت اس بات کے لیے تیار ہے کہ یہودی زائنسٹ کو ان کا اپنا ملک فلسطین کے خطے میں بنا کر دیا جائے پھر ایک تاریخ ہے سترہ سو گیارہ یہ وہ تاریخ ہیں کہ جب پہلی دفعہ زائنسٹ نے بیت المقدس یعنی کہ یوروشلم کے اندر یعنی فلسطین کے اندر دوبارہ سے آباد کاری شروع کی اچھا دجال کا ذکر جب آتا ہے تو دو باتوں کو ہمیشہ یاد رکھیں ایک یہودیت اور دوسری زائنزم یہودیت اور زائنزم تقریباً ایک ہی جیسی چیزیں ہیں تھوڑا بہت اس کے اندر فرق ہے اور دجال کا ان سے ڈائریکٹ ریلیشن ہے اگر یہودیت نہ ہوتی تو زائنزم نہ ہوتا اور زائنزم نہ ہوتی تو دجال کا خروج ممکن نہیں تھا اور میں نے ان تاریخوں کو اخذ کرتے ہوئے اسی بات کا خیال رکھا ہے کہ میں زائنزم کی ہسٹری دیکھوں کہ آخر زائنزم کے اندر ان تاریخوں کے اندر اس میں کیا ہو رہا تھا آج ساری دنیا جانتی ہے کہ نائن الیون کا واقعہ ان سائڈ جاب تھی اور اس کے بعد ان کا ارادہ یہ تھا کہ دنیا کے پانچ ممالک پہ انہوں نے جنگ مسلط کرنی ہے بہرحال میری اگلی ویڈیو کا انتظار کیجیے گا جس کے اندر میں آپ کو بتاؤں گا کہ میں کس کیلکولیشن کے تحت اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ دجال چار جولائی دو ہزار بائیس کو پوری طرح سے اس دنیا میں ظاہر ہو جائے گا اور انسانی شکل میں آ کے لوگوں کے اوپر حکومت کرے گا لیکن وہ بہت ہی مختصر سا وقت ہوگا کیونکہ اس وقت بہت بڑی بڑی جنگیں چل رہی ہوں گی اور جناب مہدی علیہ السلام اور جناب عیسیٰ علیہ السلام دونوں مل کے اس کے خلاف جنگ کر رہے ہیں 
ان شاء اللہ تعالیٰ دجال کو شکست ہوگی حضرت عیسیٰ علیہ السلام لد کے مقام پہ اس کو قتل کریں گے فرار ہونے کے دوران لد کا جو مقام ہے وہ اسرائیل کے دارالحکومت تل عویف کے بالکل قریب ہے اور وہاں اتنا بڑا ایئرپورٹ قائم ہے پہلے اس کو لارڈ ایئرپورٹ کہا جاتا تھا لیکن اب وہ دنیا کے مشہور ترین ایئرپورٹس میں اس کا شمار ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں بینگورین ایئرپورٹ بینگورین ان کے پہلے وزیر اعظم سے جنہوں نے 1948 میں پہلا حلف اٹھایا تھا اسرائیل کی وزارت عظمہ کا تو اب اس ایئرپورٹ کا نام ہے بینگورین ایئرپورٹ آپ جا کے گوگل کر لیں یوٹیوب میں دیکھ لیں آپ کو اس کی پوری ڈیٹیل مل جائے گی پوری ہسٹری مل جائے گی تو میری اگلی ویڈیو کا انتظار کیجیے گا جب تک کے لیے السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ